bell button para ma-notify kayo every time na may new videos ako. So, bakit nga ba tayo ngayon ulit? Or, bakit nga ba nandito na naman tayo ulit? Hmm. Hindi ko din alam. <laughs> Joke. So, nandito na yung ngayon ulit para i-discuss kung ano ba ang mga kailangan pag magpapakasal. So, I am re I recently got in contact. <laughs> um, so, madaming tumatakbo sa isip kung ano bang dapat i-prepare, anong dapat unahin, and all of that. So, yun. So, share ko sa inyo kung ano ang naging experience ko at kung ano ang madapat natin gawin. The first thing that we need to do is get a marriage license. And for us to get a marriage license, punta tayo sa City Hall kung nasan ka. And I'm in Manila. So, pumunta kami sa City Hall. Um, pagpunta namin doon, we uh, go directly sa pagpapadagistro ng marriage license. Doon din yung place kung saan magkukha ng birth certificate, magpapadagistro ng mga baby, pagbagong panganak, that certificate, syempre, nandun din. So, pagpasok nyo, dere-derecho hanggang dulo, um, as in, dulong-dulo. Uh, doon na siya malapit sa SM na part. And then, tanong nyo lang kung saan magpaparegister, like marriage license, birth certificate, and all. So, the first thing that we get, um, lalagay ko ng clip kung paano pumunta kasi ang hirap i-describe, ba diba? So, ayan. So after yung pumunta doon, ang ginawa namin nung una is nagtanong kami sa information which wala namang ginawa, walang silbe, walang naitulong, ayun. Punta kami doon, wala namang silang sinabi or all, basta daw itinuturo siya, step one, which is hindi namang kailangan. So after yung pumunta doon sa pag-register o pagkukuha ng marriage license, Pupunta kayo doon sa desk. Dito sa desk na to. Yan. Diyan kay ate. Diyan mismo sa desk na yan. And then, bibigyan niya na kayo ng form. After ma-fill up yung form for marriage license, pupunta kayo sa cashier. Pabayaran nyo, I think it's worth 150 pesos. Yup. 150 pesos. And then, mas maganda pumunta doon ng... Ano nga bang date yun? Wait i-research ko, pero ang pagkakatanda ko, Monday, Wednesday, and Friday, dun lang sila may parang seminar. Yeah, four-hour seminar yon So, it would be best na agahan yung pagpunta para makapunta na kayo kung saan-saan man na kailangan. So, the first thing is marriage, um, like the application form. So, if you fill up nyo yan, syempre both parties needs to be there. Um, And then, after nyo i-fill up yung form, no erasure dapat, guys. Kung ano yung mga information ninyo, dapat tama. Walang erasure kasi hindi nila tinatanggap. And then, after mabayaran, papakita nyo ulit kay ate um, <laughs> dun sa desk ngayon. Ibabalik kayo dun sa desk ngayon. And then, parang ilalog niya. Tapos, i-check niya na paid na tong application form. After that, pupunta kayo sa... So, meron kayong pupuntahang, I think, DOH ang pupuntahan nyo. Yup. Yun. Punta kayo doon. Then, um, kukuha din kayo ng form. Fill up nyo din and sign nyo din. 
Tapos ilalag niya din kayo for the seminar or schedule ng seminar. So usual na a uh, schedule ng seminar is for Monday, Friday, Monday, Wednesday, and Friday lang. So pag pupunta kayo doon ng ibang araw, masasaya yung oras nyo. Kasi application form lang makuha nyo or yung uh, pagbayad ng um pagbayad ng form, which is 150 pesos. Yun lang ang pwede nyo gawin kung hindi kayo pupunta doon sa schedule date na may seminar. And then, after nyo pumunta ng DOH um, for like tips and form na kailangan nyo din i-fill up, um, pupunta kayo ngayon sa DSWD. So, sa DSWD, um, ang gagawin nyo is like exam. May sasagutan din kayo. Ang, ang kung cute lang ng mga sagot nila, Tagalog siya. So, multiple choices naman, wala namang tama o mali. So, they're just checking on uh, kung pwede na ba talaga kayo magpakasal and all. And then, after that, schedule kayo for seminar which would take like 4 hours. After ng 4 hours ng seminar, babalik kayo sa desk para ibigay yung mga requirements nyo. Ang nakalagay doon, nung binigyan kami ng paper for requirements, kailangan lahat photocopied. Pero, af, um, hindi naman nila kinuha yung photocopy. Original copy, like the birth certificate, um, copy of the ID na may address ng Manila, kung tag, sa Manila sa Tihol kayo kukuha, o kung saan mang lupalop ng Pilipinas. And then, ano pa ba? Senomar. Yeah, that's the, yun yung mga kailangan natin. So, again, yung mga requirements na kailangan nyo is ID with address, present address, na nasa Manila kayo, Senomar. Senomar can be ordered online. Um, birth certificate of both uh, party, like uh, the groom and the bride. The application form needs to be attached. And then, yung um, copy na nag-seminar na kayo. So, yung mga requirements. Pag may nakalimutan pa ako, ililista natin or sa description box, ilalagay natin sila. After na mabigay lahat ng requirements, um, ibibigay siya sa panang manager um, and then iti-check kung tama yung information, kung kailan yung kasal and all. And then, sa sign kayo sa harap niya pareho. And then, it would be processed like ganun ko makatagal, parang 10 days, 7 to 10 days. After that, pwede kayong bumalik para makuha na yung marriage license nyo. Okay? So, pag nakuha nyo na yung marriage license nyo, it's your option kung gusto nyo ba mag church wedding or civil. So, um, we will tackle today about civil wedding since yun naman yung gagawin namin. I'm not so sure kung ano pa yung mga requirements for uh, church wedding. So, hopefully, makarating tayo dyan. But for now, civil wedding tayo. So, after nyo makuha yung marriage license nyo, you only have 120 days para magamit yun. So, you have an option to like, um, get the judge uh, outside pag may kakilala kayo. Pero usually, sa branch pa din nila, sa sala pa din nila, pwede kayong ikasal. Um, I'm actually thinking before na pwede sa venue, pero karamihan kasi is bogus. So, nakakatakot na siya. Um, yun, maggagawa uh, kayo ng letter to intent to marry. Um, lalagay niyo yung date kung kailan kayo ay kakasal, yung mga preferred date. Kasi kung sa, you have two option pag wala kayong kakilala, you first is sa City Hall. Located siya sa fourth floor ng Manila City Hall. So, pupunta kayo sa counter, um, and then magbabayad kayo ng processing fee you need to have three photocopies of the requirements like the marriage license and then three copies of the letter. Meron siyang 300 pesos na processing. So, after that, um, ibigay nyo yung mga requirements nyo. Magkakaroon ng raffle. I think for City Hall, it's once a week and a wedding lang na available or civil wedding lang na available sa Manila City Hall is every Thursday. So, you can also request for uh, mayor pero hindi ko na alam kasi yung process na yun medyo nangangapa din ako so this information that I'm sharing with you is yung my experience yung mga nakalap kong uh, uh, dapat gawin so after you submit after you get the date then ayun pwede na kayong magpakasal then mariregister siya and then it's up to you kung gusto mo mag celebrate with just 
um, family members o kung gusto mag-invite ng friends. And then, another option, aside from Manila City Hall, you can also go to METC. Um, for Manila, it's located sa Kalaw. If you're familiar with Adamson, yung masagana dati, pagpasok ng um, Adamson, save more na siya ngayon, nasa 7th floor siya. So, sa OCC office kayo pupunta. Similar lang yung requirements from the Manila City Hall. Kailangan ng marriage license, at long copy, and then, it's your option kung gagawa kayo ng letter na um, personalized letter. <laughs> yung personalized letter, or meron silang form na i-fill up mo. 300 pesos din yung processing fee. And, after that, um, mag raffle din sila. Sa MTC naman, uh, since konti lang yung mga nakakaalam na pwedeng magpa-civil wedding doon, uh, once a month lang sila nagpaparaffle uh, in our um, like first week of the month. First week of the month, like Monday, first Monday of the month sila nagpaparaffle. Then, after the raffle, you can go back. Sabi nila, kunyari, uh, Monday yung raffle, uh, they are suggesting or mas magandang daw na magbalik like Tuesday para malaman mo na yung result at makonfirm mo sa branch kung nandun ba talaga yung pangalan. Ayun lang naman. So, after that, uh, the oath-taking and all, um, then ayun. Um, okay ka na sa civil wedding. So, yun lang naman yung mga kailangan. Unless gusto mo pa mag-celebrate like, um, may venue ka pa, yun lang may mga kailangan mo, magkakaroon ka ng venue, um, and all. So, ayun guys, um, that's uh, the experience that I have for preparing for a civil wedding. Um, kung may add pa ako, siguro, i-singit ko na lang sa clip na to, it's nagagawin. I'm just, I just want to share with you kung ano na yung experience ko, kung paano ba mag-start or kung saan ba kayo magsisimula pag magpaplano kayo magpakasal. Yep, that's gonna be it. And then, thank you again for watching, guys. This is Gabby. Uh, don't forget to subscribe and like. Then, hit the bell, bot bell? Hit the bell button para ma-notify kayo every time na may video ako. Thank you, guys, for watching. Bye!